क्लस टुएल्भर रटिनर जे समाधान नहीं आलोचना कर तो आज के रटिनर द्वित जो स्कूलता रही है तरह समाधान नहीं आलोचना करब तो चलो आलोचना शुरू करा जा तो मुहूर्ते प्रथम जो कोश्चन रही है से जेडर ऊपर एक दीपद प्रक्रिया स्टार संगत है ए स्टार बी इक्ल टू ए प्लस बी प्लस ओन द्वारा जेखने सब ए बी विलंगस जेड दीपद प्रक्रिया एक सम उपादान निर्णय करो तो एक सम उपादान कि एक सम उपादान हो एलिमेंटर संगे को एलिमेंटर कम्पोजिशन कर लेलिमेंटाई फिरत पा जाए सेटाई हमारे एक सम उपादान और एक सम उपादान दोटो धर्म हमें कि जाने थी जो एक सम उपादान जो है से इूनिक है प्रथम कथा और द्वित कथा हे एक सम उपादान कोश्चनर भरे जो सेटर कथा बला थक सेटर क्यों अंतर्भुक्त होते हैं तो ये दुटो गुण क्यों एक सम उपादान भरे थे जो प्रथम कथा हे से सेटर भरे थक द्वित तो से इूनिक है अर्थात तर मान एकटाई पा तो देखो एखे कर धरे नहीं उपादान हे इवे जो इंटीजारे अंतर्गत होते हैं एबारे एक सम उपादान जो डेफिनेशन जी से कि जी ए स्टार इ इक्ल टू इ स्टार ए इक्ल टू ए तेल जो एक पास नहीं जी करी अर्थात यार समान समान जी लास्टेट कर स्टार इ इक्ल टू ए तेल ए स्टार बी समान समान कि जी ए स्टार बी समान समान जी ए प्लस बी प्लस वन तेल फर्मुलाटा जी एखे क्या लगाए तेल क्या लगाले कि ए प्लस इ प्लस वन इक्ल टू ए उभय दिक्कत के जी एगुलो कैंसिल करी से खान इयर मान क्यों माइनस वन पे जा माना माइनस वन पासी एटाई मान पासी इयर और ये माइनस वन पेलम एट क्यों जेडर एक एलिमेंट वहीजे एखे हमारे एक सम उपादान अस्तित्व थको एक सम उपादान मान क्यों माइनस वन एबारे जो कोश्चन रही है तरह कोश्चन रही है मन करो सब वास्तव संख्या सेट आर एवं एफ एक फांगशन जो रियल नम्बर टू रियल नम्बर चित्रण एफ अफ एक्स इक्ल टू टू एक्स स्कोर माइनस फाइव एक्स फाइव एक्स प्लस सिक्स द्वारा संगत जेखान एफ इनवार्स थ्री एर मान निर्णय करते हैं तेल ये कोश्चन टाई सौरेंद्रनाथ दे अर्थात एस एन देर बोते पेज नम्बर एकचल्लिस देवा रही है तपर जो कोश्चन रही है तपर कोश्चन धरा जा इक्ल टू एक मैट्रिक्स देवा रही है वन जिरो माइनस वन सेभन एवं आई द्वित क्रम मैट्रिक्स है जदि ए स्कोयर इक्ल टू एट ए प्लस के आई है तब एखान केर मान निर्णय करते हैं तेल एट एक मैट्रिक्सर अंक तो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स देवा रही है और एखे ए स्कोयर इक्ल टू एट ए प्लस के आईडेंटिटी एखान एर माना के बसिए कर मान निर्णय करते हैं तेल यही अंकटा पेज नम्बर एकश पचिस एस एन दे अर्थात सौरेंद्रनाथ देर बोते क्योंकि कर दे रहा है खूब सुंदर तपर जो कोश्चन रहा है जो टू इन टू एक मैट्रिक्स दिए बोलते एक्स फाइव सेभेन वाई माइनस थ्री प्लस थ्री फोर वन टू इक्ल टू मैट्रिक्स अफ सेभेन चौदह पंद्रह और हे चौदह देव आखान क्योंकुलेशन कर वायर मान बार करते हैं तेल देखो जो रही है से लिखे नहीं मैट्रिक्सर जे एक कन्स्टैंट दिए गुण कर ले प्रत्येक एलिमेंटर संगे गुण है तो ये जी तो प्रत्येक एलिमेंटर संगे गुण कर एब जो मैट्रिक्सर जो जोग प्रक्रिया से जो प्रक्रिया के क्या लगाल तेल जो प्रक्रिया के क्या लगाले कत है टू एक्स प्लस थ्री तर दस पाँच दुए दस आ चार चौदह तरह सत दुए चौदह और एक पंद्रह तपर एक हे टू वाई माइनस सिक्स प्लस टू तर मैंने कत है टू वाई माइनस फोर और ए पास कत रही है ए पास रही है हे सत चौदो पंद्रह चौदह एबारदी हमें मैट्रिक्सर इक्वालिटी जो धर्मता जानी से ही धर्मता के जी एखे क्या लगाए अर्थात तुलना करी तेल क्यी पा टू एक्स प्लस थ्री इक्ल टू सेभेन तो एक्सर मान दुई पे जा टू वाई माइनस फोर इक्ल टू चौदह तो एखान वायर मान नय पे जा अंकटा क्योंकि खूब सुंदर प्रकार समाधान कर लम जानने एक्सर मान बेड़े दुई ए वायर मान बेड़े कत नय समाधान कर दिखे जी सी एर एक नम्बर दागे जो रहा है एफ अफ एक्स इक्ल टू एफ अफ एक्स इक्ल टू रूट किूब अफ ऑन माइनस एक्स माइनस रूट ओवर अफ ऑन प्लस एक्स डिवाइडेड बस जख एक नट इक्ल टू जिरो एम जख एक्स इक्ल टू जिरो अपेक्षक एक्स इक्ल टू जिरो बिंदुते सन्तता हमें एम एर मान निर्णय करते हैं तेल देखो जो एक्स इक्ल टू जिरो तेक्षक क्योंकि सन्तता देवा रही है तो से खान एम एर मान निर्णय करते हैं तो एक्चुअलि एक्स इक्ल टू जिरो ते अपेक्षक सन्त तो मैंने कि तरह हमें एक्स इक्ल टू जिरो ते एफ अफ एक्स फांगशनटार जो लिमिटिंग भैलू बार करी और फांगशनल भैलू बार करी तेल दुटोर मान ही क्योंकि समान है वोजे देखो एखे लिखे जी एफ अफ एक्स अपेक्षक एक्स इक्ल टू जिरो ते सन्तता अर्थात क्या लिमिटिंग भैलू और फांगशनल भैलू समान हो जाए वही पॉइंटे 
এবার যদি আমি কোনো রকমে লিমিটিং ভ্যালুটাকে বার করতে পারি তাহলে কিন্তু আমি ফাংশনাল ভ্যালুটাও পেয়ে যাব তো ফাংশনাল ভ্যালু এখানে কত দেওয়া আছে এম দেওয়া আছে তো এম এর মান আমার বার করতে হবে তো যদি আমি লিমিটিং ভ্যালু বার করতে পারি তো সেটাই হচ্ছে আমার এম এর মান হবে তো লিমিটিং ভ্যালুটা দেখো বার করেছে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো এফ অফ এক্স তো এফ অফ এক্সের মানটা হচ্ছে এইটা যখন এক্স নট ইকল টু জিরো হবে তখন হচ্ছে এক এফ অফ এক্সের মানে এটা হবে তো এখানে বসিয়েছি তারপর এটা যদি আমি লব এবং হরে এক্সের জায়গায় জিরো বসাই তাহলে কিন্তু আমার এখানে জিরো বাই জিরো ফরমাটে পড়ছে তো জিরো বাই জিরো ফরমাটে পড়ছে মানে এখানে আমি এল হসপিটাল প্রয়োগ করতে পারি তো দেখো এখানে এল হসপিটালটাকে প্রয়োগ করেছি তো এল হসপিটাল প্রয়োগ করে মান বসালে দেখা যাচ্ছে আমার লিমিটিং ভ্যালুর মানটা মাইনাস ফাইভ বাই সিক্স আসছে তো লিমিটিং ভ্যালু যেটা হবে ফাংশনাল ভ্যালু ঠিক সেটা হতে হবে সন্তত হতে গেলে তাহলে এম এর মান কত হবে না এম এর মান হচ্ছে মাইনাস পাঁচ বাই ছয় হয়ে তারপরে দেখো একটা ইন্টিগ্রেশনের অঙ্ক দেওয়া আছে যে সমাকলন করো ইন্টিগ্রেশন আর টেন কিউ এক্স মাইনাস এক্স টেন স্কোয়ার এক্স ডি এক্স তাহলে এই দুটো থেকে আমি প্রথমে টেন স্কোয়ার এক্স কমন নিয়েছি প্রথম দুটো থেকে তাহলে টেন এক্স স্কোয়ার এক্স কমন নিলে কি পড়ে থাকে প্রথম টাইপ পড়ে থাকে টেন এক্স আর দ্বিতীয় টাইপ পড়ে থাকে এক্স পড়ে থাকে এবার এই টেন স্কোয়ার এক্সটাকে আবার লেখা যায় সেক স্কোয়ার এক্স মাইনাস ওয়ান তো সেটাই লিখেছে এখানে এবার যেটা পড়ে রয়েছে সেটা হচ্ছে টেন এক্স মাইনাস এক্স ডি এক্স এবার এই টেন এক্স মাইনাস এক্স এইটাকে যদি আমি জেড ধরি তাহলে জেড ধরলে কি হবে না টেন এক্সের ডেরিভেটিভ করলে সেক স্কোয়ার এক্স আর এক্সের ডেরিভেটিভ করলে ওয়ান ডি এক্স ইকুয়াল টু ডি জেড এবার দেখো এখানে যদি মানগুলো বসিয়ে দিই তাহলে এখানে আমি টেন এক্স মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু কী ধরেছিলাম জেড ধরেছিলাম আর সেক স্কোয়ার এক্স মাইনাস ওয়ান ডি এক্স ইকুয়াল টু কী চাষে না আমার ডিজেট আসে তাহলে এখানে ডিজেট বসালাম এবার জেড ডিজেট তো এইটাকে যদি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে হবে জেড স্কোয়ার বাই টু প্লাস সি এবার জেডের মানটা কি জেডের মান হচ্ছে টেন এক্স মাইনাস এক্স তো এখানে বসিয়ে দিলাম তো টেন এক্স মাইনাস এক্স তার স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু প্লাস সি তো এটাই হয়ে যাবে এই কোশ্চেনের উত্তর তারপরে যেটা রয়েছে দেখো তিন নম্বর যে কোশ্চেনে রয়েছে এক্সের সাপেক্ষে অন্তর কলেজ নির্ণয় করো যেখানে কি রয়েছে রুটো বারাফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস লগ অফ ব্র্যাকেট অফ ওয়ান বাই এক্স প্লাস রুটো বারাফ ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এটা তো যেটা রয়েছে সেটা যদি এফ অফ এক্স ধরে নিই তাহলে এফ অফ এক্স ওয়ান কী হবে রুটো বারাফ ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস লগ অফ ওয়ান বাই এক্স প্লাস রুটো বারাফ ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এবার এটাকে যদি এক্সের সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করি তো এক্সের সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করলে প্রথমটা কী হবে না প্রথমটা অ্যাকচুয়ালি রুট এক্স আকারে আসে তো রুট এক্সের ডেরিভেটিভ করলে ওয়ান বাই টু রুট এক্স হয় তো সেটাই করলাম ওয়ান বাই টু ইন্টু রুটো বারাফ ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার এবার ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ারের ডেরিভেটিভ করলে কত হয় না টু এক্স হয় মাইনাস অফ এটাকে যদি লগের ফর্মুলা ফেলি তাহলে লগের ডেরিভেটিভ করলে লগ এক্সের ডেরিভেটিভ করলে ওয়ান বাই এক্স হয় তাহলে এটা হবে মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান বাই এক্স প্লাস রুটো বারাফ ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এবার এই ভিতরেরটাকে যদি এইটাকেই আরও একবার ডেরিভেটিভ করি তাহলে হবে ওয়ান বাই এক্সের ডেরিভেটিভ করলে মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস এইটাকে ডেরিভেটিভ করলে কত হবে ওয়ান বাই টু রুটো বারাফ এইটা আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের ডেরিভেটিভ করলে কত হবে মাইনাস টু বাই এক্স তো সেটা লিখেছি তারপরে দেখো এটাকে ক্যালকুলেশন করে আসে এক্স বাই রুটো বারাফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান বাই ওয়ান বাই এক্স প্লাস রুটো বারাফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স ব্র্যাকেট অফ মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই রুটো বারাফ ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স কিউব তারপরে দেখো এটাকে ক্যালকুলেশান করলে এক্স বাই রুটো বারাফ ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স বাই ওয়ান প্লাস রুটো বারাফ ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ব্র্যাকেট অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইন টু রুটো বারাফ ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার আর এখানে আর এখানে যে মাইনাসটা ছিল সেই মাইনাসে মাইনাসে সেই মাইনাসটা বাইরে কমন নিয়ে আসলে এই মাইনাসের সঙ্গে গুণ করলে সেটা কিন্তু প্লাস হয়ে যাবে ওই জন্য এখানে প্লাস দিয়েছি তারপরে কী হবে এক্স বাই রুটো বারাফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান প্লাস এক্স বাই ওয়ান প্লাস রুটো বারাফ ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার আর ভিতরেরটাকে যদি লসও করা হয় তো লসও করলে হবে রুটো বারাফ ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার ইন্টু রুটো বারাফ ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার এবার এটা কী হচ্ছে দেখো আরও ক্যালকুলেশন যদি করি তাহলে এক্স বাই রুটো বারাফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান প্লাস এক্স বাই এক্স স্কোয়ার ইন্টু রুটো বারাফ ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার তাহলে এটাকে ক্যালকুলেশন করলে দেখো রেজাল্টটা দাঁড়াচ্ছে রুটো বারাফ ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই এক্স তো এটাই হচ্ছে উত্তর হবে তারপরের যে কোশ্চেনটা রয়েছে রয়েছে হচ্
নাম্বার টু হচ্ছে সেটা ওপেন ইন্টারভালে অবকলনযোগ্য হতে হবে আর নাম্বার থ্রি সেটা স্টার্টিং পয়েন্ট আর এন্ডিং পয়েন্টের ফাংশনাল ভ্যালু তিনটা সমান হতে হবে তো যদি টেন এক্সের গ্রাফটা একটু দেখি তাহলে হয়তো আরও ভালো বোঝা যাবে দেখো যে এখানে পাই বাই টুতে কিন্তু টেন এক্স অসঙ্গত হয়ে থাকে অর্থাৎ কি পাই বাই টুতে টেন এক্স কিন্তু সন্ততা হবে না তাহলে যদি সন্ততা না হয় এর ভিতরের কোনো একটা পয়েন্টের সন্ততা এর ভিতরের কোনো একটা পয়েন্ট পাই বাই টু সেই পয়েন্টের সন্ততা হচ্ছে না অর্থাৎ কি যেহেতু সন্ততা হচ্ছে না সেহেতু আমরা বলে দিতে পারি যে এখানে রোলের উপবাদ্য সিদ্ধ করবে না আচ্ছা তারপরে যে কোয়েশ্চেনটা রয়েছে এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ মাইনাস মড অফ এক্স মাইনাস ওয়ান এইটা হচ্ছে আমার এফ অফ এক্স ফাংশান এবার বলছে এফ অফ এক্স এর সর্বাধিক মান নির্ণয় করো মানে চরম মান নির্ণয় করতে হবে এবং এক্সের যে মানের জন্য সর্বাধিক হবে সেই মানটাই বা কি হবে সেটা বার করতে হবে তো দেখো এখানে আমার কি রয়েছে যে মড অফ এক্স মাইনাস ওয়ান আছে তাহলে এর ভিতরের যে মানটা পাবো অর্থাৎ এই টোটাল যে মানটা পাবো এই মানটা কিন্তু কখনোই নেগেটিভ হবে না অর্থাৎ কি এই মানটা পজিটিভ আসবে মানে এর ভিতরে যাই থাকুক না কেন সেটা নেগেটিভ থাকলেও বাইরে আসলে পজিটিভ হবে তার মানে এই মানটা কখনো আমি নেগেটিভ পাবো না তাহলে এই মানটা যদি কখনো নেগেটিভ না পাই তাহলে এই মানটা যদি জিরো হয় এই টোটাল মানটা যদি জিরো হয় তাহলে এফ অফ এক্সের মান সর্বাধিক হবে আর যদি এইটার মান এক হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে চার হবে দুই হলে তিন হবে এক্ষেত্রে আস্তে আস্তে কিন্তু আমাদের ছোট হয়ে যাবে তাহলে সব থেকে বেশি মান কখন হবে যখন এই মানটা জিরো হবে তাহলে সর্বাধিক মান কত পাবো সর্বাধিক মান হচ্ছে পাঁচ পাবো এবং কোন মানের জন্য সর্বাধিক পাবো না যখন এই মানটা জিরো হবে তাহলে এই টোটাল মানটা জিরো কখন হবে যখন মডের ভিতরের মানটা জিরো হবে তো মডের ভিতরে এক্স মাইনাস ওয়ান এটা কখন জিরো হবে যখন এক্সের জায়গায় ওয়ান বসানো হবে তাহলে এক্সের জায়গায় ওয়ান বসালেই কিন্তু এটা জিরো হবে ওই জন্য দেখো এখানে লিখেছে যে এক্স ইকোয়াল টু ওয়ান বসালে এর চরম মান পাবো আর চরম মানটা কত পাবো না চরম মানটা হচ্ছে পাস পাবো তো এটা আমি বুঝিয়ে করে দিলাম তোমরা একটু লিখে সুন্দর আকারে করবে তারপরের যে কোয়েশ্চেনটা রয়েছে রয়েছে যে আর ভেক্টর ডট টু আই ক্যাপ মাইনাস জে ক্যাপ প্লাস টু কে ক্যাপ ইকুয়াল টু সিক্স এবং আর ভেক্টর ডট থ্রি আই ক্যাপ প্লাস সিক্স জে ক্যাপ মাইনাস টু কে ক্যাপ ইকুয়াল টু নাইন সমতল দুটির মধ্যবর্তী কোন বার করতে হবে তাহলে দেখো যে প্রথম সমতলের দিক অনুপাত কত টু মাইনাস ওয়ান টু দ্বিতীয় সরল লেখার দিক অনুপাত হচ্ছে থ্রি সিক্স মাইনাস টু তাহলে আমরা সমতল দুটোর মধ্যবর্তী কোন যদি থিটা ধরে নিই তাহলে আমরা ফর্মুলা অনুসারে এটাকে ক্যালকুলেশন করলে দেখব যে এর ডিরেকশান রেশিওর প্রথমটা এর ডিরেকশান রেশিওর প্রথমটা গুণ করতে হয় তারপরে এই সেকেন্ডটা যোগ করতে হয় তারপর থার্ডটা যোগ করতে হয় এইভাবে এবং মাঝখানে প্রত্যেকটার প্লাস হবে আর নিচে কি হবে নিচে হচ্ছে রুটো বারাপ এই প্রথম সমতলের ডিরেকশান রেশিওগুলোর স্কোয়ার করে যোগ ইন্টু দ্বিতীয় সরল রেখাটার ডিরেকশান রেশিওর স্কোয়ার করে যোগ করতে হবে তাহলে যোগ করলে ক্যালকুলেশান করলে কস থিটা ইকল টু আসে মাইনাস ফোর বাই টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে থিটা ইকল টু কস টাইপ এসে চলে আসলে কস ইনভার্স মাইনাস ফোর বাই টোয়েন্টি ওয়ান হবে তারপরে যে কোয়েশ্চেনটা রয়েছে বলছে মূল বিন্দু কি বলছে দেখো বলছে যে মূল বিন্দু থেকে কোনো সমতলের ওপর অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে ফোর মাইনাস টু মাইনাস ফাইভ হলে সমতলটির কার্তেশীয় সমীকরণ কি হবে সেটা বার করতে হবে তাহলে দেখো এখানে ছবি এঁকেছি এইটা হচ্ছে আমার সমতল তো সমতলের উপর যে কোনো একটা বিন্দু হচ্ছে ফোর মাইনাস টু মাইনাস ফাইভ আর এই যে সমতলের উপর এই যে বিন্দুটা এই বিন্দুটা আবার জিরো 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 গামী একটা সরলরেখা গামী তাহলে এই যে জিরো 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 আর ফোর মাইনাস টু মাইনাস ফাইভকে যোগ করলে আমি একটা সরল রেখা পাবো যে সরল রেখাটা পাবো সেই সরল রেখাটার দিক অনুপাত হচ্ছে কত হবে না দিক অনুপাত এখানে দেখো বার করেছি ফোর মাইনাস জিরো মাইনাস টু মাইনাস জিরো মাইনাস ফাইভ মাইনাস জিরো তাহলে হবে ফোর মাইনাস টু মাইনাস ফাইভ আর এই যে ফোর মাইনাস টু মাইনাস ফাইভ গামী যে সমতালটা হচ্ছে এই সমতালের সমীকরণ কী হবে তো সমীকরণ এ ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর প্লাস বি ইন্টু ওয়াই প্লাস টু প্লাস সি ইন্টু জেড প্লাস ফাইভ ইকাল টু জিরো হবে যেখানে এবিসি কি এবিসি হচ্ছে এই যে সমতালটা এই যে সমতালটা হবে এই সমতালের দিক অনুপাত এবার দেখো এই সরল রেখাটা আর এই সমতল পরস্পরের উপর লম্ব তাহলে একটা সমতল আর একটা সরল রেখা পরস্পরের উপর লম্ব হওয়ার শর্ত কি না তাদের ডিরেকশান রেশিওগুলো সমান হয় তাহলে এর সরল রেখাটার ডিরেকশান রেশিও হচ্ছে এইটা আর সমতলের ডিরেকশান রেশিও হচ্ছে এ বি সি তাহলে এখান থেকে আমি বলতে পারি যে এর মান চার হবে বির মান মাইনাস টু হবে আর সির মান মাইনাস ফাইভ হবে তো সেখান থেকে যদি এই এবিসি এর মান যদি এই সমীকরণে বসিয়ে দিই তো দেখো এখানে বসিয়ে দিয়ে ক্যালকুলেশান করে যেটা 
है से फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस फाइव जेड इक्ल टू फर्टी फाइव एट हो जाए यह कोश्चनर अन्सार एपर इ एर एक दागे जो है से पी अफ ए कम्प्लीमेंट इूनियन अफ बी कम्प्लीमेंट इक्ल टू फाइव बै सिक्स पी अफ ए इक्ल टू हाफ पी अफ बर कम्प्लीमेंट इक्ल टू टू ब्री हम इो भी स्वाधीन कि ना तो देखो जो दोटो घटना स्वाधीन तक ही है जो पी अफ ए इंटरसेकशन बी इक्ल टू पी अफ ए इंटू पी अफ बर सबसे समान हो जाए तेल एखे पी अफ एर मान देव आफ पी अफ बि 